Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's bei einer neuen Aufnahmesession. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe. Von daher muss ich zuerst wieder ein bisschen reinkommen. Wir wollten ja hier ähm, die zwei Missionen machen beim Alde Caldo Lage. Ähm, zum einen, with a little help from my friends, sprich mit Panem, Mitch und Sol. Schauen wir ganz kurz, was das nochmal war. Die Fortsetzung der großen Nomadensage. Pennen führt irgendwas im Schilde. Die Kleine weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Und das macht sie mir wahnsinnig sympathisch. Du weißt es ja offensichtlich auch nicht, wenn du wirklich wie wieder raus in die Wüste willst. Vielleicht könnten wir alle ein bisschen Zeit sparen und du stellst da draußen einfach ein Zelt auf. Wir wissen doch beide, dass es dir nicht mehr nur um den Job geht. Na gut, hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel weiter. Aber wir schauen uns doch erstmal hier um, weil wir waren ja glaube ich noch nie hier. Und zuallererst gibt es hier einen Rapper Dog. Recommend any Chrome in particular? Eh, you know, Cyber Implantation is like buying shoes. Everyone needs something different. A Netrunner won't have the same needs as a Solo. But if you spend a lot of time in the Badlands, It's worth investing in cloaking gear. Hollow skin, active camo, what have you. Compared to the city, surrounding area might look deserted. But less folk doesn't mean you'll be safer. Here's what I recommend. Move quietly. Don't draw too much attention, else things can get real ugly real quick. Okay. Camouflage hört sich ziemlich nice an. Mal schauen, ob es das hier gibt. Wanna get myself chipped. Straight to the point. I like it. So, wie man vielleicht schon gesehen hat, habe ich ähm, für diese Aufnahmesession die Mods ausgeschaltet, da das neueste Update vor zwei Tagen rauskam, 1.2, ne 1.2 glaube ich, und äh, daher gehen manche Mods noch nicht ganz, und ich hatte da ein paar Probleme damit, beim Updaten, daher sind die Mods vorerst deaktiviert, aber jetzt schauen wir erstmal hier, was wir alles machen können. Wir könnten ein paar Dinge upgraden. Wir haben hier bloß 36 Stück, daher eher weniger. Und ich wollte eigentlich mal diese Monodrahtarme wechseln, weil... Keine Ahnung, ich kann mich mit denen irgendwie nicht so anfreunden. Die sind zwar cool und so, aber ja, yeah, I don't know. 45.000, Junge, Junge. Die Mandis klingen finde ich nice, die hatte ich beim ersten ähm, Anspielen und die fand ich ziemlich cool. Raketenabschusssystem hört sich auch interessant an, verschießt ein explosives Projektil, das extrem viel physischen Schaden verursacht. Gorillaarme sind ein leichter und effizienter und starker Cyberwehrersatz für die Arme. Ich könnte theoretisch mal Gorilla-Arme ausprobieren. Hatte ich bisher noch nie. Aber auch die Raketenabschuss, das Raketenabschusssystem habe ich auch noch nie getestet. Monus durch Konstitution. Explosionsradius. Vielleicht gehe ich mal mit den Gorilla-Armen. Aber die sind ziemlich teuer halt, 46.000. Wir haben zwar 367.000, aber gleich trotzdem ein bisschen teuer. Und die sind Level 3. Ja komm, wir versuchen es mal. Habe ich jetzt einfach mal gekauft. Die Optik haben wir. Kategorie 3 Plus. Ich habe Gegner hervor. Sechsfacher Zoom. Achtfacher Zoom. Sprengkörper und Fallen hervor. Ich habe Gegner Entdeckung hervor. 
Kamera ist noch geschützt hervor. Hiroshi Optik, die Oracle. Ich habe Gegner hervor, im Kreis von 15 Meter. Ich habe Kamera und Geschütze hervor. Also eigentlich ein bisschen alles, hört sich gut an. Ich würde die, glaube ich, mal kaufen. Ich meine, wir haben schon länger nichts mehr hier investiert, von daher können wir das ruhig jetzt mal kurz machen. Tarnungknochen, das behalte ich auf jeden Fall. Universal Booster. Gäbe es zwar Kategorie 4. Das ist hat das Upgrade eigentlich schon besser. Knochenmark. Nahkampfschaden und Ausdauerkosten. Und 34 mehr ähm, Panzerung. 114 mehr Panzerung. Ja, schwierig. Was nehmen wir hier bloß? Schadensminderung von der Höhe 2,6% des Elitenschadens werden als Speicherpunkt wiederhergestellt. 14% aus Schadensminderung. 10% Panzerung, Panzerung. Plus 90 Panzerung, Bewegungstempo minus 20. Maximale Gesundheit. 60.000. Das sind Preise. Die könnten wir austauschen. 28,5. Okay, macht nicht so viel Unterschied eigentlich. Für 8000 aber geht es noch. Ja, da bin ich mir gerade unsicher. Ich muss da... Two Tiger Claws im Hauptimplant hat. Möchte die Benutzung der Smart Zielerfassung von Smart Waffen. Ah, wir haben den Mikrogenerator. 17.000 gäbe es auch einen besseren. 155 Schockschaden, 130 Schockschaden. 2,6, 2,9. Das könnten wir auch als Austauschen in Besseres. Aber es sind minimale ähm, Verbesserungen einfach für 17.000. Das hier oben bleibt immer gleich, hier unten ändern, ändert sich irgendwas. Wir haben jetzt Nahkampfschaden und Aufladegeschwindigkeit und Resistenz gegen Nahkampfschaden. Hier ändert sich gar nichts. Okay, kritische Trefferchance, naja. Hier gibt es 4% mehr Panzerung. Ich würde mal auf das upgraden. Ich meine, das kostet ja auch nicht ganz so viel. Wenn man das Ganze upgradet. Im Stealth-Modus. Stealth bin ich halt gerne unterwegs, von daher nehmen wir das hier. Und wir könnten es nochmal upgraden, beides. Durch Querschläge, Gesundheitsregeneration. Und 
Also ich, ich das nehmen. Wir können es auf Kategorie 4 hö ähm, hochstufen. Ja gut, das braucht alles ziemlich viel Zeit hier. Ich würde sagen, ich mache das lieber dann offscreen zwischen den Folgen mal und zeige euch dann einfach, was ich geändert habe. Weil ansonsten hängen wir hier eine ganze Folge dra dran. Und ich glaube, das möchte niemand. <lacht> Aber trotzdem mal vielen Dank, ne? Verkaufen kann ich bei ihm nichts. Ich habe bloß Werbung, nichts Spannendes. Haben sich hier auf jeden Fall schon eingerichtet. Einfach mitten in der Wüste. Ist nicht auch bloß Werbung. Nee, der große Plan von Scorpion und Panem. Okay, wie wär's mit folgendem? Wir richten deinen to Thorn für eine lange Fahrt her und machen uns auf Richtung Norden, da wo ich herkomme. Und dann fahren wir den alten Oregon Trail entlang. Da oben gibt's Wasserfälle, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Wir müssen nur noch mit überreden. Okay, ich bin dabei. Aber wenn du mein Auto auch nur halb so sehr zum Müll zumüllen willst, wie deins, dann läufst du. Wenn irgendjemand mal Werbung für das Nomadenleben machen will, kann er dich auf alle Poster packen. Die Nomadin und ihr altes Kriegspferd mit dem passenden Namen. Na klar, du und du kannst, du kennst bestimmt jemanden, der diese Lebensweise den Massen, den Massen verkaufen kann, ne? Den würde ich gerne mal kennenlernen. Okay, sehr viele Bücher. Kendashi. Lager. Na, unser Welt offensichtlich, was wir jetzt hier haben. Scorpion Mitch. Wie wär's mit dem hier? Wie nennt man einen mexikanischen Arasaka-Bus? Ein Saburito! Ha! Oh, ist das scheiße. Im Ernst, Mitch, lass es einfach sein. Sonst sage ich Netwatch, sie sollen deinen Netzugriff kappen. Ja, war so halb lustig. Geht auf jeden Fall besser. Sie? Hallo? Doesn't seem like you get a lot of customers, huh? True, but I get by for my regulars. How's that? They buy a new iron every week? They bring them in for repair. The sand, it gets into every opening, every little crack. You gotta take them apart, air blast them every once in a while. If you don't, well, might eventually find yourself wishing you did. Da hast du wahrscheinlich recht. Zeig mal her. Browse to your heart's content. Gibt's irgendwas Spannendes, was du da hast? Erstmal den Junk verkaufen. Okay, nur 6 Dollar. Na ja. Hm. Sieht jetzt nicht unbedingt so interessant für uns aus. Wir kommen ein anderes Mal wieder. Vielen Dank. Oh. Da gehöre ich wohl nicht hin. Das ist die Küche.
Hey, V, thanks for all your help. Appreciate it. What can I say? Saving people's asses is kind of my specialty. That's clear as day. Uh, take it easy now, you hear? Claro. Was ist hier los, die Biker King? You uh, live around here? Offensichtlich jetzt schon. Look, uh, I'm waiting for a friend. How'd you wind up here in this city? Ja, gute Frage. Venom hat mich hierher geführt. Nix Spannendes. Hier oben was? Wahrscheinlich auch nicht. Wo ist Haus? Guck. Na dann. Salam Aleikum. Salam Aleikum. So. Oh man. Nomaden Ground Zero. Ja, nee, jetzt gar nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Sehr viel zum Lesen hier. Sure, we can pack, we can ride, but what then? The contract's dead. We've got no reason to stay. You're the only ones breaking camp. Casal doesn't know when to quit. He's stubborn as a mule. And yet everyone listens to him because... Because he's head of the family? Because the Aldecaldas stay together? Um, I see schon. Hat etwas. Sol is schon ein bisschen sehr stur, köpfig. Und das kann uns schnell mal hier in Schwierigkeiten bringen. Proteinfarmen, ein Bericht. Was ist das hier schönes? Was sie nicht alles haben. Kurz noch hier in der Mitte schauen. Okay, hat irgendwas. Schön. Die Musik hat halt auch immer irgendwas. Ne? Hört sich schön an. Gut, äh, ich würde sagen, genug. Herum ge Albert gesucht. Ich will da rein. Junge! Man hat nichts! Was ist man hier drüben? V, du bist hier! Was ist sie hier? Ich habe dich nicht von dir gebeten, dass du dich auf diesem Militärkonvoi hörst, also du rufst deinen Freund an, um das alles hinter meinem Rücken zu machen? Ist das das? That's exactly why I had V come and stand right in front of you. Do you you really think you can forbid Pan Am from doing anything? Trust me, no point. She'll do whatever she wants. No, she won't. Not if she plans to stay in this family. Damn it to hell, Saul. Are you seriously considering letting that basilisk slip through our fingers? I am. But a chance like this. A chance at what? 
rotting up the job we came here to do? Get the sense this fight's grown stale. Come on, put some feeling into it. No. This discussion ended long ago. The Biotechnica people will be here in an hour. Try not to cock anything else up before then. I can't believe it. Look, there he goes, off to paint the grass green. Thought the Biotechnica contract had withered and died. Zal insists we see it through to the end. To prove the Aldecaldos keep their word. Crop protection? Who gives a damn about crop protection? All Saul is going to prove is that a corp can walk all over us, and we'll say thank you and ask for more. What's this basilisk nonsense? It's an armored Militech cargo panzer. Junk from back in 2060 or so. They want to pedal it off to a backwards country, somewhere it can still pass as a technological wonder. The Militech convoy will take the 101 right past us. Shame not to say hello. Oh, I said sure. Let me guess, whole thing's your idea? How did you know? So I wouldn't be quite so pissed if it weren't. I believe V is right. If this had been Saul's idea, he would have seen it as the greatest plan on God's green earth. Bull, Saul isn't that petty. He's simply a coward. He would rather play it safe, bide his time. For the family. This basilisk worth another fight with Saul? Yes, a craft like that would finally put us back on the right path. The family is falling apart. If we fall into this Biotechnica rut, no one will ever take us seriously again. Okay, so you do want to go behind Saul's back. Drag me here specifically for that. Cassidy, Ted, Carol, and Bob also on board. Remember, a while back, told me to give you a solid kick in the pants if I saw you diving in the stupid pool again. I do. Yet that was before our tandem raid on the Raffin camp. I believe you lost your opportunity there. Nope. Different that. Rescue mission. Someone from the family. Uh, no. You're out to plain trick him. If you plan to lecture me, you can damn well go right now. Nah, nah, nah. Why Saul got his briefs in a bunch over this basilisk? He's afraid Militech will destroy us if we pick a fight with it. He thinks it's safer to stick with the corporations, like Biotechnica. <laughs> what a joke. And you guys would rather... We would rather go back to plying the trade we know best. Logistics. Meaning smuggling. That's what I said. Thought you and Solid agreed to bury your carbines. So did I. But it seems that's only true when somebody is trying to kill us. Exactly. You saved his life. You want to fuck things up all over again now? I saved his life, yet somehow he still ignores everything I say. So I do believe we have come full circle. Hat sie nicht ganz unrecht. Bisschen Dankbarkeit und Freundlichkeit könnt ihr schon sagen. And you plan to grab the basilisk, how? Thanks, V. Haven't said I'd help just yet. Okay, let's go talk to the rest. Whoa. Ich komm gleich. Irgendwo war doch hier noch was anderes. So, just the four vets on board with the plan. Nobody else. We didn't bother asking the others. There was too great a risk someone would take it to Saul. Besides, only the vets understand what we have to gain by having a basilisk. Sounds pretty risky to me. On the contrary, easy as pie. There won't even be much security on the convoy. Plus, We'll be doing our part towards furthering the cause of world peace. Why should this beast wind up being used in some little third world skirmish? We'll make better use of it right here in America. When do the socks? Did you try to get Saul on board again? No luck, huh? No. Okay. Everyone listen. Militech will transport the basilisk in parts distributed across two trucks. Wait, do I sense a quiver in your voice? Fuck you! The convoy will halt at the railroad crossing on the 101. We'll attack from behind, then get the hell out and away. Questions? Comments? Motions? 
Nice job, sunshine. Mm-hmm. Damn short, sweet, and pertinent. Pan Am's got a beef with Saul. I know, but you guys? A few years back, nobody would have given Corpo work a second thought. We want a good name. We just need good gear and good jobs. And Saul would see that if he pulled his head out of his caboose once in a while. Yeah, it's all too easy, convenient to arrange. The exact tech you need, combing your way, almost served on a silver platter. Yes, Saul also claimed it stinks to high heaven. Intel on the convoy, where'd you get it? Carol hacked the Militech comms channel. Is that enough for you? Yeah, doch, reicht. Sicher sind wir dabei. Okay, I'm in. Hmm, okay, thanks. First, we'll ride to the station. The train engine we need to block the convoy's way is there. Are you riding with us, or will we meet you there? Riding with you. Excellent. Let's get going. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge wieder von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen. I heard a little shake in that voice. You did not. Ah, uh, come on. Did you get your hands clammy too? Screw you. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.